ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలు ఈ రోజు మీతో ఈ దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీ అందరి బట్టి వేలాది వేలా స్తోత్రములు దిస్ ఈస్ అంటే నేనేదో చదువుకొని నేను అర్థం చేసుకున్నది మీతో షేర్ చేసుకోవట్లేదు కానీ ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద సండేస్ వాస్ మ్యారేజ్ సండే ఆ రోజు మాస్టర్ గారు ఒక వాక్యం తీసుకొని ఆ వాక్యం గురించి చెప్తున్నప్పుడు అంటే అది మనం చాలా చిన్నప్పటి నుండి వింటున్న వాక్యమే బట్ దాని అర్థం కూడా అందరూ చాలా మంది చాలా సార్లు చెప్పినారు బట్ దాన్ని నేను కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకునేది ఆ రోజు అన్నమాట సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని మోస్ట్లీ మీకు అందరికి తెలిసిండొచ్చు బట్ వాట్ ఐ అండర్స్టుడ్ దట్ డే అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వాక్యం తీసుకున్నాను లెట్స్ ఆల్ బావ్ అవర్ హెడ్స్ టు అవర్ జీసస్ క్రైస్ ఫస్ట్ ప్రభు ఆయన తండ్రి ఈ సాయంకాలం నమ్మి నామ్ స్థుతించి మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుకోవడానికి మేము అర్థం చేసుకున్న వాటిని నలుగురితో పంచుకోవడానికి మీకు ఇచ్చిన మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వేలా వేల స్తోత్రం ఉన్నాయన ప్రభు తండ్రి దీనిలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి ఆయన తండ్రి మీరే మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించి ఆ ద్వారా మీరు మాట్లాడమని మిమ్మల్ని వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమె ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలను చదువుకుంది దెన్ ద మ్యాన్ సెట్ this at last is bone of my bones and flesh of my flesh she shall be called woman because she was taken out of man therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his life and they shall become one flesh aa telugu lo chadutanu idi andarki manaku chaana baaga telisina vakyam appudu adam itla nenu నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసంలో మాంసము ఇది నరునిలో నుండి తీయబడిను గనుక నారి అనబడు అనబడును కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్య వారు ఏక శరీరమై ఉండు సో ఈ వాక్యం చాలా చిన్నప్పటి నుండి చదువుతూనే ఉన్నాం ఆది మ్యారేజ్ లో మనము వింటూనే ఉన్నాం చేస్తున్నాడు వెంటనే మనిషి తిన్నారు మనిషి ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని ఒక స్త్రీని చేస్తున్నారు ఆదాము ఆ అందరికి పేర్లు పెట్టినాడు సో ఆ నారీకి కూడా పేరు పెట్టినారు పేరు పెట్టిన వెంటనే సీ వాట్ హీస్ టెలింగ్ కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యని హత్తుకొను వారు ఏక శరీరమై ఉంది వరల్డ్ జస్ స్టార్టెడ్ అండ్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ లీవింగ్ పేరెంట్స్ అసలు ఈ కాంటాక్స్ట్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వచ్చింది చూడండి అక్కడ తల్లి తండ్రి ఒక కుటుంబము ప్రేమ ద్వేష ద్వేషము అలాంటివి ఏమీ లేవు and why did this point start at that stage ante a nen din gurinchi jashwa nadinappudu devudu ee ee adikandamu moshe rasnadu so moshe has experienced everything and appudu dan tarvata idi rasintaru ani cheptaru but see how important this point is starting lo ne so uh, ఎప్పుడు మనం పెళ్లి కార్డు ఓపెన్ చేసినా కూడా మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆనరబుల్ ఏ నాట్ సో అది చూసినప్పుడు అది విన్నా అది చూసినా మనకు నాకైతే ఎప్పుడు చిన్న అంకులే గుర్తొస్తారు బికాస్ ఆ చిన్న అంకులే ఈ మాటని ఎప్పుడు అంటారు అనమాట సో హిబ్రోలో చెప్పినారు సో ఇట్స్ ఆనరబుల్ ఏ నాల్ అంత మంచి విషయంలో ఈ తల్లిదండ్రుల్ని ఎందుకు ఒకరొకరు వాళ్ళు నిలిచి ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు ఏకం అవుతారు అన్నది పాయింట్ దానికి అందరికి రీజన్ తెలుసు దాంట్లో ఉన్న అంతరార్థం తెలుసు అన్ని తెలుసు సో మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ కవర్నెంట్ బిట్వీన్ వన్ మ్యాన్ అండ్ వన్ విమెన్ 
ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు దేవుడు ఒక కుటుంబము ఇంకొక కుటుంబము అని అప్పుడు ఎందుకు అనలేదు బికాస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ మనం అన్నిట్లో కుటుంబం కుటుంబం అంటాం దేవుడు మళ్ళీ ఎందుకు ఒక మనిషిని ఒక పురుషుని ఒక స్త్రీని మాత్రమే పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు మనం ఏమంటాము ఒక పెళ్లి అంటేనే రెండు కుటుంబాల కలయిక అంటాం బట్ గాడ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నారంటే తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి భార్యని హత్తుకుంటుంటారని అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కలయిక దెన్ అపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సెపరేట్ ఆ దేవుడు జతపరిచిన వీళ్ళిద్దరిని ఏ మనుష్యుడు వేయడు చెప్తున్నారు సో అక్కడ ఎవరు భార్యని ఒక భర్తని వేరు చేస్తారంటే దేవుడు చేయట్లేదు వాళ్ళు చేయకూడదు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని అర్థం సో ఒక మనుషుడు సమ్మన్ ఇన్ సమ్మన్ ఇస్ ద రీజన్ అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ రీజన్ ఫర్ ద సపరేషన్ అని సో గాడ్ కలిపినారు సో హ్యూమన్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సపరేట్ దెమ్ సో ఈ రెండు పాయింట్స్ ని లెట్స్ ట్రై టు మిక్స్ ఇట్ అప్ ఇది ఇది వెరీ డ్రమాటిక్ ఉంటది బట్ దిస్ ఇస్ ద రియల్ ఫ్యాక్ట్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆ సొసైటీ రైట్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల కింద దేవుడు ఎందుకు తల్లిని తండ్రిని విడిచమన్నాడు రైట్ ఇప్పుడు మన జీ మన సొసైటీలో జరుగుతున్న కాంటాక్ట్స్ ని చూస్తే అది నిజంగా కరెక్ట్ అనే అనిపిస్తుంది బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ దీస్ టు బి ఇండిపెండెంట్ అండ్ టేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్స్ ఇట్ లైక్ వెరీ రీసెంట్ వరకు అన్ని కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఫాదర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అందరు వింటున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ హ్యాపీ బట్ ఇప్పుడున్న కాలంలో బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ అండ్ ఆల్ మనం అందరం ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్నాము బట్ ఏంటంటే ద డిపెండెన్స్ ఆన్ దర్ పేరెంట్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బికమ్ ద రీజన్ ఆఫ్ సపరేషన్ పేరెంట్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ మేకింగ్ టూ పీపుల్ టు గెట్ సపరేట్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఆ పిల్లల జీవితాల్లో చూపించాలని ట్రై చేస్తున్నందుకే these differences are coming idi meer oppokunna oppokapoyina it's a fact uh, so idi ante edi cheyalanna bharya bharta maatladukoni anidram kalisi cheyadamu annadi unnappudu santosham untam maa amma oppokaledu maa nanaki idi nachadu maa mummy daddy ee ilanti nachavu alanti eppudaithe vastayo then the distance starts aa na saksham aithe nen kachithanga cheppala aa endukante my ma atta mama val chadukokapoyina the 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 behavior was really very good they were never between us and uh, the way uh, jashwa handled me was very good because pratidhaniki ma amma ma nana annadi ma iddar madhyalo naaku telisi eppudu ledhu it was always we both sat together we discussed ante a independence he took but he never left his parents aa valla chani poyanta varaku vallanu chaana baa chustunnaru kaani the importance that he gave to me made him love aa ante pratsari mamma nadagala manana nadagala annadi ledhu so adi ledhu he took independent decisions idi manam iskunnam idi manam cheyedam adi real ga nen experience chestunna difference because i have seen so many families nowadays nu madhyalo vachinanavi nu ippudu vachinavu that's how people treat a wife right ante mammali kanna ledanulle adi kaada ne evvar anatledu kaani devudu baaraku en baareku bartaku ఎంతో మంచి ఇది ఇచ్చినారు అండ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా అమ్మ కానీ మా మమ్మీ డాడీ కానీ ఎప్పుడు దే నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ ఏదైనా తీసుకోవాలనుకున్నా ఏదైనా చేయాలనుకున్నా దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ దట్ ఐ షుడ్ టేక్ దేర్ ఒపీనియన్ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అత్త మామలు అయిన వాళ్ళు కొత్తగా అయిన వాళ్ళు ఇంకా కాబోతున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ మీకు ఎవరో పెద్దవాళ్ళు చెప్ప చెప్ నేను మీకు చెప్పేంత పెద్దదాన్ని కాదు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన దాన్ని కాబట్టి చెప్తున్నాను 
don't interfere in your kids families meer interfere kavaddandi vala happy ga untaru aa balance chestune tattvam andarki andar pillalaki undakapochu but meeru don't create problems in their families na vaalli itla ante vaal vaallani meer enta interfere ayi vaal atla chese koddi you you create problems in their families so man can't separate an arjun and a first vallalo uh, differences create chesedi parents so parents chaana jagratta undandi mee pillala samsarallo meer enta interfere kaakunte mee pillala anta santosham untaru they are grown up vala teliyand antu em ledu vala kanni telusu vallu edaina ibbandi padna వాళ్ళు మళ్ళీ సర్దుకుంటారు మీరు చేయాల్సిందల్లా నేనైతే చాలా కరెక్ట్ గా అండ్ గర్వంగా చెప్పగలను మా అత్త మామలు మా అమ్మ నాన్న మమ్మల్ని ఎట్లా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగినారు మీరు కూడా చేయగలిగితే మీ పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు సో ద మోర్ ఇంటర్ఫియర్ ద మోర్ యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్ దెమ్ అంటే పెద్దోళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు ఉండాలా పెద్దలు వాళ్ళకి చెయ్యాలా they are handling their job very easily a life is not tougher than that so uh, it's very easy santosham undagaliginam ante chaalu so create chese problem ante problems creation anedi first ekkada start avutundi intlone start avutundi mana families lone start avutundi poddun leela naaku coffee vettila time ki tiffin cheyala ee ఇవి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అసలు అది ఆ టైం తెలీదు వాళ్ళకి పెట్టినారు లేదో తెలియదు బట్ వన్ సిన్ లాస్ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడే అది ఉంటది సో వెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ లెట్ దెమ్ బి హ్యాపీ సో డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ దేవుడు అంటున్న మనుషులు విడదీయకూడదు అన్న మనుషులు మీరు కావద్దండి బయట వాళ్ళని చేసేదానికి చాలా టైం పడుతుంది ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేదే పేరెంట్స్ మీరు నాకు నాతో ఎంత వరకు అగ్రీ అవుతారో లేదో తెలియదు కానీ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ట్రూ ఐ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ ఫ్యామిలీస్ రైట్ ప్రతిదీ మా ఇంట్లో వాళ్ళని అడిగి చేయాలా తనేమో అన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పే బదులు మీ ఆయనకి చెప్పండి మీ భార్యకి చెప్పండి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి అలా చిన్నపిల్లలు కాదు కదా సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సో వాళ్ళు తల్లిదండ్రులని అంటే పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొను అని స్పెసిఫిక్ గా పురుషుని గురించే చెప్పినాడు యాక్చువల్ గా పురుషుడితో పాటు ఈ కాలంలో అయితే స్త్రీ కూడా ఆ కాలంలో ఏంటంటే స్త్రీ ఇంకా తల్లిదండ్రులు అంతా వదిలేసి పురుషుని దగ్గరకు వచ్చేసేది కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీ సో ఇక్కడ ఆ తల్లిదండ్రులని ప్రతిదీ కాకుండా డిపెండ్ కాకుండా ఒపీనియన్స్ అవన్నీ తీసుకోవడం తప్పని నేను అనను బికాస్ దే హ్యావ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ దిస్ బట్ టైం అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళు ఎదుగుతున్న కొద్దీ కూడా మీరు ఆ ఇంపార్టెన్స్ తీసుకోవాలని వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళని వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయాలని నెవర్ డూ దట్ వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోయినా వాళ్ళు భార్య వాళ్ళు ఉన్నారా మీరు వదిలేసేయండి దే కెన్ మేనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మా మేము అప్పుడు చూసింటే బాగుండు అని కాదు మీరు చేయాల్సిందంతా మంచిగా ప్రార్థన చేయండి వాళ్ళిద్దరి కోసం మంచి భార్యలు భర్తలు భర్తగా భార్యగా పిల్లలతో వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి నిద్ర లేట్ గా లేచి కాఫీ లేట్ ఇచ్చినా ఏం ప్రాబ్లం కాదు భర్తకి ప్రాబ్లం లేదన్నంత వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు భార్య వంట చేయదు అది చేయదు ఏదో చేసిన ఉప్మా తినుకుంటూ పోతారు తేలు నేనైతే అవి చేసి పెడుతుంటే ఇవి చేసి పెడుతుంటే ఎంత చేసి పెడతా పసిపడి సో సంతోషం ఉండా అంటే యు హ్యావ్ టు లీవ్ పేరెంట్స్ అట్లా అని వాళ్ళు ఏంటి అది కాదు మనం ముందే చూస్తున్నాం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీకు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళ జీవం జీవిని చూసుకుంటారు 
మీరు చేయాల్సిందల్లా మంచి ప్రదర్శించండి వాళ్ళల్లో గొడవ పడానికి ప్రధాన కారణంగా మీరు ఉండకండి ఎప్పుడు భార్య భర్తలు ఎట్లా ఉండాలనే చెప్తారు కానీ భార్య కొత్తగా పెళ్ళైన భార్య భర్తల తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఉండాలన్నది ఆలోచించండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ విత్ ద పేరెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద హౌస్ సో పురుషుడు స్త్రీ కలిసి సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏ మనుషుడు విడదీయకూడదు ఆ మనుషులు మీరు కాకూడదు బయట వాళ్ళు వచ్చినారంటే ఇంకా అదేం చేయలేము దట్ సిస్టెంట్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళు మీరు బల్ మీ ప్రధనలు మీరు వాళ్ళ బలంగా ఉండాలి కానీ వాళ్ళ బలహీనత కాకూడదు అండ్ ది యాస్ పొజిషన్స్ యు గివ్ ఇట్ లెట్ దే టేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్ యు డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దెమ్ తల్లిదండ్రులుగా మంచి తల్లిదండ్రులు ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ మా అత్త మామ కానీ నేను నిజంగా మా అత్త గురించి మంచి సాక్ష్యం చెప్పాలి ఇట్స్ లైక్ అంటే పల్లెటూరు వాళ్ళు చదువుకోలేదు అసలు ఆయన చదవడం రాయడం కూడా రాదు కానీ జాషువా ఈవినింగ్ ఇంటికి రాగానే బయట కాంపౌండ్లో పోయి కూర్చునే వాళ్ళు లోపల రమ్మన్నా కూడా ఫస్ట్ సమ్ టైమ్ షి నెవర్ యూస్ టు కమ్ మీరు రోజంతా పనులలో ఉంటారు సాయంత్రం మంచి కూర్చొని మన దట్స్ ట్రూ నిజంగానే అండ్ మేము ఏం తీసుకోవాలనుకున్నాను ఐఎమ్ వెరీ నేను చాలా తెలివైన దాన్ని చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేనే చెప్తున్నా చూడండి షీ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్ మా అమ్మ కానీ అంటే మగవాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయితే అది వేరే లెవెల్ ఉంటుంది ఇంకా అసలు అసలు ఇంకా మా అత్త మా నాన్న మా మా మామ గురించి అయితే అసలు ఏం అసలు ఏం మాట్లాడాల్సిన అసలు మా అమ్మ కానీ మా అత్త కానీ ఏ రోజు మా మా కుటుంబంలో ఇంటర్ఫియరే కాలేదు మేము ఏదైనా చెప్పినా కూడా మీ ఇష్టం ఇట్స్ లైక్ నేను వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మీరంతా అట్లా ఉండాలి అని అనట్లేదు నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అత్త మామలైన వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒకవేళ ఉంటే మారండి కొత్తగా అయిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి కాబోతున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ఫిక్స్ యా మైండ్ మీరు వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళ వాళ్ళ డెసిషన్స్కి వాళ్ళ దానికి ఎంత దూరం ఉంటే అంత హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు మీ మీ అవసరం వాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తోడుగా ఉండండి అది కూతురైనా కోడలైనా కొడుకైనా అల్లుడైనా అది ఎవరైనా ఉండండి కానీ లెట్ దమ్ టే టేక్ ఎ డెసిషన్ సో తల్లిదండ్రులని వదిలి అంటే జాశ్వ తల్లిదండ్రులను వదిలి నిజంగానే నన్ను హత్తుకున్నారు కానీ వాళ్ళ బాధ్యతను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు వాళ్ళ వాళ్ళకి అన్ని హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో కూర్చొని చూ ఇంట్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నారు అట్లనే ఆయన నన్ను వాళ్ళని లేచినాడా లేదు అట్లనే నన్ను మాత్రమే చూసుకున్నారా అని అన్నాను అంటే ఏదో జాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అనట్లేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్నా సో ఆ చర్చ్లో అంటే ప్రతిసారి వింటాము హత్తుకోవడం అంటే ఊర్లే చెప్తారు ఏమని వాళ్ళని వదిలేసేయండి అని కాదు అంటారు కానీ నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది సో ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఏదైనా తీసుకు ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు ఏదో ఏదో ప్రాపర్టీనో ఏదో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతారు మీరు మీ సెషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి కాదనట్లేదు కానీ డోంట్ ఫోర్స్ యూర్ థింగ్స్ అంద సో వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళ కష్టమో నష్టమో వాళ్ళ బాధ్యతని వాళ్ళు భరించుకుంటారు తీసుకున్నది వాళ్ళు కాబట్టి సంతోషంగా అనుభవిస్తారు అన్ని చేసుకోగలరు దేవుడు మనకున్నాడు మనం ఏదైనా తప్పు చేసినా కూడా మనల్ని సర్దుతాడు మనల్ని ఎడబాసే దేవుడు కాదు ఆయనలో మనం ఉన్నంత వరకు మనం చాలా సంతోషంగా ఉండొచ్చు మనం ఏదో చేసుకున్న తప్పులు మనల్ని దుఃఖం కలిగిస్తాయి కానీ ఆయన ఏ రోజు ఎప్పుడైతే మనల్ని వదలదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే ప్రార్థన చేయండి వాళ్ళ మంచి కోసం చేయండి వాళ్ళు తప్పుడు ఏదైనా చేసుకుంటుంటే దేవుడు ఏది కావాలని జరి తప్పుదు అయితే ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో అది జరగనీయాడు దేవుడు ఎందుకంటే మనం మన విశ్వాసంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ఎడబాడాడు కాబట్టి ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వండి బట్ డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దెమ్ సో సంతోషంగా ఉండండి వాళ్ళని వదిలి దేవుడు మేము తల్లిదండ్రులని వదిలిపెట్టేయమన్నాడు వదిలిపెట్టమన్నడంలో కూడా ఎంత మంచి ఉందో యాక్చువల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కాబట్టి నాలాగా మీ కూతురు మీ కోడలు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని మీకు చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ లైక్ దాట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ యూ నాట్ లైక్ దాట్ 
చిన్నదాన్ని నేను చెప్తున్నాను పెద్దవాళ్ళుగా మీరు దాన్ని కన్సిడర్ చేయండి సో దేవుని వాక్యంలో ఏదైనా తప్పు ఉంటే క్షమించండి కానీ నాకు నిజంగా వాళ్ళని విడిచి వారిని హత్తుకొనను అన్నది ఆ రోజు నిజంగా అర్థమైంది ఆయన అలా ఆ కాంటాక్ట్స్ లో చెప్పినారో లేదో కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ లెట్ దెమ్ బి ఇండిపెండెంట్ మీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేనంత వరకు వాళ్ళు బాగుంటారు అని అయితే నా లైఫ్ ని బట్టి నేను చెప్పగలను సో ఇది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్న వాటి